हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइट हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेवन जो कि है पेडागोजी एंड्रागोजी एंड असेसमेंट तो उससे आने वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा ए टीचर एजुकेटर ऑफर्स इमीडिएट कॉमेंट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म फॉर क्लासरूम बिहेवियर एज बींग प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट टीचर नो यू शुड डू इट रादर दिस वे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग में टीचर एजुकेटर पीपल टीचर को बोलता है कि तुम ऐसे ना करके ऐसे करते तो अच्छा होता तो ये कौन सा फीडबैक है वो हमें बताना है नेगेटिव फीडबैक करेक्टिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक या इवेल्युएटिव फीडबैक इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू करेक्टिव फीडबैक ओके यहाँ पे टीचर एजुकेटर पीपल टीचर को रॉन्ग वे में जाने से रोक के उसे करेक्ट वे में गाइड कर रहा है उसे हम बोलेंगे करेक्टिव फीडबैक ओके ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज इन ए 10 इंटू टेन ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स द सेल्स व्हिच इंडिकेट ए सस्टेन लेवल ऑफ भरवाल इंटरचेंज आर नोन एज कॉन्टेंट क्रॉस रेशियो सी और टीचर टॉक रेशियो आई और टी टी आर पीपल टॉक रेशियो पी और स्टेडी स्टेट रेशियो एस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर जो कि स्टेडी स्टेट रेशियो ये इंडिकेट करता है सस्टेन लेवल ऑफ भरबाल इंटरचेंज फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज में ओके नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ए Defined domain is termed as portfolio, blueprint, rubric or achievement. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री जो कि है rubrics. Okay? Rubrics क्या है ये एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ए डिफाइंड डोमेन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स वेन एम्फाइज इन टीचर एजुकेशन विल फॉर्म पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल कौन से एक्शन वर्ड्स टीचर एजुकेशन में रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल कहलाएगा पहला है ए में प्लान एक्ट एंड इम्प्रूव एंड देन डिजाइन डिलीवर एंड इवालुएट और सी में है एंगेज एक्सप्लोर एंड इवालुएट डी है एक्सप्लेन क्लैरिफाई एंड इलाबोरेट एंड ई में है प्रेज एनकरेज एंड इन्फ्लुएंस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू ओके एंगेज एक्सप्लोर एंड इवालुएट देन एक्सप्लेन क्लैरिफाई एंड इलेबोरेट ये सब हैं रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग स्टाइल के एक्शन वर्ड्स ओके ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है सेट वन में दिया गया है हमें अंडरलिंग परपोज एंड सेट टू में दिया गया है लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत बार ये लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आ चुके हैं तो ये ये सब को आप ध्यान से पढ़ लेना सेम क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके ही दे रहा है तो आपके लिए इजी होगा ओके okay? तो पहला है हमारा अंडरलिंग पर्पज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड डेवलपिंग इन साइट लीडिंग टू क्लैरिफाई ऑफ स्ट्रक्चर्स तो ये बिलोंग करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से ओके okay? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट and totally clarity of the structures of the concept. Okay? जब आप उस concept के related सारे clarity आपको मिल जाएंगे and in depth understanding जब आपका हो जाएगा उस concept के ऊपर तो वो कहलाएगा understanding level of teaching. Okay? Next है the main emphasis is on orderly presentation of thoughts leading to their longer retention. ये बिलोंग करता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से यहाँ पे आइडियाज को थॉट्स को और थियोरीज को ऑर्डरली प्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट जैसे कि उसे लॉन्गर रिटेंशन कर पाए उसे याद रख पाए तो ये हो जाएगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग नेक्स्ट है द बेसिक पर्पोज इज टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्लियर कोहेरेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग लीडिंग टू पैटर्न ऑफ थॉट तो ये बिलोंग करता है हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है नेक्स्ट है परपोज इज टू प्रमोट सेल्फ फीलिंग्स लीडिंग टू ए सेंस ऑफ फ्रीडम 
ये बिलोंग करता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में प्रमोट किया जाता है सेल्फ फीलिंग्स को जिसके जिससे कि हमें सेंस ऑफ फ्रीडम का पता चलता है ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स बेस्ड बिहेवियर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बींग हाई इन टर्म्स ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन कोगनेटिव डोमेन ये जो कोगनेटिव डोमेन के बिहेवियर्स हैं इनमें से कौन कौन से हायर लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम है वो हमें बताना है ओके एनालिसिस एप्लीकेशन कंप्रीहेंशन क्रिएशन क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉलेज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू ओके एनालिसिस ये एक हायर लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम है देन आता है क्रिएशन क्रिएशन में बहुत ज्यादा दिमाग लगना लगाना पड़ता है ओके नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग ओके वेन वी क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज एंड क्रिएशन और सिंथेसाइज समथिंग दैट आर हायर ऑर्डर थिंकिंग ओके कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स विथ ई लर्निंग इज यूज टू क्रिएट ए हाइब्रिड अप्रोच टू टीचिंग विच इज कॉल्ड एज डिस्टेंस लर्निंग ब्लैंडेड लर्निंग सिंक्रोनोस लर्निंग ए सिंक्रोनोस लर्निंग ओके तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू जो कि है ब्लैंडेड लर्निंग ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड में जब हम ई लर्निंग को भी शामिल कर लें तो उसे हम बोलेंगे ब्लैंडेड लर्निंग यहाँ पे हम वेरियस मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं ब्लैंडेड लर्निंग में ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मोड फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से इंडिकेट करता है ओके तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए अगर आपको नहीं भी आता कि कौन कौन सा इंडिकेट करता है तो आप इससे शुरू कर सकते हो कि कौन कौन सा इंडिकेट नहीं करता आपको तो पता ही है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट में डिफरेंस तो क्या नहीं करता फॉर्मेटिव असेसमेंट को इंडिकेट वो भी आपको पता होगा जो सबमेटिव असेसमेंट को इंडिकेट करता है तो सबमेटिव असेसमेंट को इंडिकेट कौन कौन सा ये स्टेटमेंट करता है पहला है द टीचर जजेस द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर द यूनिट टेस्ट ये एक सबमेटिव असेसमेंट टेस्ट है ओके लास्ट में यूनिट के लास्ट में जब टेस्ट होता है उसे हम सबमेटिव टेस्ट बोलते हैं नेक्स्ट है हमारा द टीचर एसेस द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द यूनिट ट्रांजेक्शन यूनिट ट्रांजेक्शन के बाद स्टूडेंट का जो इवेल्युएशन होता है वो क्या है सबमेटिव असेसमेंट या सबमेटिव टेस्ट है तो दो को आपने अलग कर लिया तो ऑप्शन में हमें दिया गया है तीन स्टेटमेंट को चूज करना है तो आपको ऐसे ही मिल गया तीन स्टेटमेंट ओके तो कौन कौन से हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट को इंडिकेट करते हैं द टीचर एंकरेज स्टूडेंट टू एंसर टीचर स्टूडेंट को एंसर एंसर देने के लिए एनकरेज करेगा ये क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक हमें पार्ट ही है ओके नेक्स्ट है द टीचर आस्क क्वेश्चन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स बीच बीच में टीचर क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है कंटिन्यूस इवेल्युएशन कंटिन्यूस असेसमेंट है इसीलिए ओके नेक्स्ट है हमारा द टीचर प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अवॉइड इनकरेक्ट रेस्पॉन्स इनकरेक्ट रेस्पॉन्स को अवॉइड करने के लिए टीचर क्या करेगा स्टूडेंट को हेल्प करेगा प्रॉम्प्ट करेगा ओके तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू तो ऐसे अगर आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए बहुत सारे स्टेटमेंट हो तो आपको पहले क्या इससे रिलेटेड नहीं है वो पहले आपको अलग कर लेना है जिससे कि आपको इजी एंड टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आपका आंसर मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू